हेलो गाइस मैं रोहित और ई मैं एग्जाम अकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम डेली वोकेबलरी का डे वन है और इसमें हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ईडियम फ्रिजल वर्ड फॉरन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस और कंफ्यूजिंग uh, वर्ड और आपके एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स जो कि द हिंदू से uh, लिए हुए हैं और आपके जो एग्जाम्स में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं साबित होने वाले हैं तो इसलिए कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और एक नहीं दो बार वीडियो उसको देखिए जिससे कि आपको ये वर्ड्स हमेशा माइंड में रिविजन होते रहे तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज का हमारा पहला फ्रेजल वर्ड है आस्क अबाउट आस्क अबाउट का मतलब होता है टू इंक्वायरी समथिंग मतलब किसी वस्तु के विषय में पूछना जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे एक मैम खड़ी हुई है जो उनसे कुछ पूछ रही है तो इसका मतलब वो किसी के बारे में कुछ जान किसी की चीज़ के बारे में कुछ जानना चाहती हैं इसका यूज है दे आस्क अबाउट यू मतलब वो आपके विषय में कुछ पूछते हैं तो किसी वस्तु के विषय में पूछना इसको आस्क अबाउट बोला जाता है नेक्स्ट अपील टू अपील टू का मतलब होता है टू प्लीड और मेक अ रिक्वेस्ट मतलब किसी के सामने हम निवेदन करना या किसी की चीज के बारे में पुनर्विचार करने के लिए किसी के सामने प्रार्थना करना जैसे कि आप देख रहे होंगे शख्स को रिसेप्शनिस्ट पे जो मैम है उनसे कुछ पुनर्विचार कर रहे हैं या किसी से निवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपील टू इसका यूज है ही अपील टू द कोर्ट टू चेंज इट्स डिसीजन मतलब उन्होंने अपील की पुनर्विचार किया निवेदन किया कोर्ट से अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए नेक्स्ट हमारा जो हमारा ईडियम्स है वो है कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन इसका मीनिंग होता है बिफोर गुड ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अंडर डिजर्विंग पीपल मतलब किसी को ऐसी चीज देना जो जिसके लायक हो ही ना जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक सुअर है उसके सामने आपने मोती रख दिया तो आपको पता ही है ये तो इसके काम की चीज़ है ही नहीं है नहीं तो ये क्या है ये तो ज्वेलरी शॉप वाले काम है नहीं तो इसके सामने तो ये किसी के लायक ही नहीं है ये इसके लायक ही नहीं है सुअर तो ये इसका मतलब होता है कास्टिंग पल बिफोर स्वाइन मतलब जो किसी चीज़ के लायक ही न हो उसके सामने वो चीज़ आप दे देना उसको डिजर्व कर वो अनडिजर्व पीपल को दे देना तो इस इसका यूजेज है टू सर्व दैम फ्रेंच कुजीन इज लाइक कास्टिंग वंस पल बिफोर स्वाइन मतलब टू सर्व दैम फ्रेंच कुजीन फ्रेंच कुजीन का मतलब होता है जो पाक शैली होती है फ्रेंच की कुछ पाक शैली होती है या भोजन होता है उसको कुजीन बोला जाता है तो सर्व दैम करना उनके सामने तो एक क्या है एक मतलब उसके लायक ही नहीं है जो उनको आप सर्व कर रहे हो तो इस तरीके से यूज किया जाता है कास्टिंग फॉर बिफोर स्वाइन अगला है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो एक्सट्रीमली गुड हो जो अच्छे से भी ज्यादा एक्सट्रीम हो एक्सट्रीमली इंजॉयबल और इम्प्रेसिव एक्सट्रीमली इंजॉयबल हो और इम्प्रेसिव हो जो आप पे प्रभाव डाले इसको हिंदी में बोलते हैं असामान्य हो जैसे आप पिक्चर में देख रहे एक मकड़ी है और उसके बीच में माउस रखा हुआ है तो आपने देखा होगा माउस इस तरीके का नहीं होता लेकिन वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ये कैसा असामान्य तरीके से दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इसका यूज है देयर चॉकलेट केक इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो जो चॉकलेट केक है वो भी क्या है असामान्य आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है तो इसको बोलते हैं असामान्य आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अगला हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वन हु इज ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर मतलब जो व्यक्ति किसी दूसरी गलती दूसरे की गलतियों पे ब्लेम किया जाए कि गलती किसी दूसरे ने की और उसको हम ब्लेम करें उसको हम दूसरी ठहराएं इसको बोलते हैं स्कैप गोट स्कैप गोट का मतलब है बली का बकरा बदा देना इसमें शख्स को देख रहे होंगे आप गलती इसकी नहीं है किसी दूसरे के शख्स के द्वारा गलती की गई है लेकिन हम इसको बली का बकरा बना रहे हैं इसको ही हम मिस्टेक के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्कैप गोट नेक्स्ट ये डिसीज दैट स्प्रीड ओवर अ लार्ज एरिया एक चुक बीमारी जो बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैल जाती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक इसको हिंदी में बोलते हैं महामारी जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक एरिया है जहाँ पे पूरी तरीके से वायरस के तरीके से कोई बीमारी फैल जाती है पूरे बड़े क्षेत्रफल एरिया में तो इसको बोलते हैं हम एपिटेमिक डेल्फिक डेल्फिको में एक एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं इसका हिंदी में मतलब होता है अस्पष्ट या समझ से बाहर तो इसका मीनिंग है अ मीनिंग दैट इज डेलीबरेटली हिडन या और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या किसी अर्थ को एक जानबूझकर छुपाया गया हो और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और समझने में 
डिफिकल्ट हो उसको बोलते हैं डेल्फिक जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे जो प्राचीन सभ्यता होती थी उस पे जो पिलर्स पे जो कलाकृतियां होती थी उनकी मीनिंग्स को समझ पाना आज के युग में थोड़ा कठिन है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किस लिए इस पे बनाई गई थी तो इस तरीके की मीनिंग्स जो डेलीबरेटरी छुपाए गए थे उसको हम समझ नहीं पा रहे तो ये इसको बोलते हैं डेल्फिक इसके सेनोनियम्स है एनिगमेटिकल 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 का मतलब होता है रेस में एक तरीके से गुड जिसको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड ना समझ पाए इसको इम्पॉसिबल हो समझना तो उसको भी एनिगमेटिकल बोलते हैं अगला वर्ड है इसको आप प्रोनाउंसिएशन लाउचे न करें इसको प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से किया जाता है इसको प्रोनाउंसिएस किया जाता है लूज 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 आप इसको लाउचे प्रोनाउंसिएशन ना करें इसका मतलब होता है Not completely moral or honest मतलब जो मौखिक रूप से या ईमानदारी रूप से कुछ छुपा हुआ हो तो उसको बोलते हैं रूज पजलिंग पजलिंग का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जिसको आप समझ ना पाए हरमेटिक 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 थोड़ा सा अलग सेंस है इसका मतलब होता है जब कोई ऐसा पीपुल्स का ग्रुप जो अपने एरिया में अपने एरिया में रहते हैं और वो अपने अंदर से छुपाई हुई बातों को दूसरे लोग के एनवायरमेंटल में बाहर आउटसाइड एरिया में या बाहर के लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते और अपने अंदर एक हिडन मीनिंग रखते हैं तो उसको वहाँ पे हरमेटिक यूज किया जाता है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जैसे कि आपने पता होगा को कोई आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र एरिया में ही जो उनका जो मीनिंग होता है उनका अर्थ होता है जो कुछ उनकी बातें होती हैं वो बाहर के लोगों से शेयर नहीं करते उस तरीके से हरमेटिक यूज किया जाता है अगला इंस्क्रूटेबल इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी इमोशनल और थॉट्स को विचारों को छुपा के रखता है हम उसके समझ नहीं पाते वहाँ पे इंस्क्रूटेबल का यूज़ किया जाता है क्रिप्टिक क्रिप्टिव का मतलब होता है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड औरकुलर औरकुलर का भी मतलब होता है आपका मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हो इसका यूज है द डेल्फिक एक्सप्लेनेशन गिवन बाई द टीचर कन्फ्यूटर्स लास्ट वीक जो डेल्फिक जो स्पष्ट एक्सप्लेनेशन था जो टीचर द्वारा किया गया था वो हमारे लास्ट कंफ्यूज किया हमें लास्ट वीक में नेक्स्ट है पेंचेंट पेंचेंट का मतलब होता है विशेष रुचि या किसी के प्रति झुकाव इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाता है ए स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग जब किसी चीज के प्रति आपकी कोई विशेष रुचि या झुकाव होता है से व्यक्ति इसे मैम को देख रहे होंगे जो टेबल पे खाना पड़ा हुआ है वो इस खाने को पसंद करती हैं इसके प्रति उनका झुकाव है या लगाव है तो इसको पेंचेंट बोला जाता है इसके आप सेनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं टेंडेंसी है इंक्लाइनेशन है ना और प्रोपलिविटी लीनिंग प्रोपेंसिटी एफिनिटी ट्रेडिलेक्शन फॉर्नेस तो कुछ इसके जैसे कि ट्रेडिलेक्शन है वो थोड़ा क्या होता है जो जो आप पे पूर्वाभिरुचि होती है जो आप पहले वाली मेमोराइज करके बातों को दोबारा उस पर झुकाव देते हो लगाव देते हो तो वहाँ पे प्रेडिलेक्शन यूज किया जाता है और लीनिंग का मतलब होता है किसी के प्रति आप झुकाव या प्रवृति है ना और प्रोकेलिटी का भी मतलब वही होता है आपका किसके प्रति झुकाव है यूजेज इसका दिया हुआ है सी हैज ए पेंचेंट फॉर इंडियन फूड मतलब वो क्या है विशेष रुचि है उसकी इंडियन फूड भारतीय खाना उसके लिए अगला जो हमारा फॉरन वर्ड्स एक्सप्रेशन है उसको हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से करना इसको आप बैटे नोरे प्रोनाउंसिएशन मत करना इसको प्रोनाउंसिएशन क्या आता है बैट नवा बैट नवा बैट नवा तो इस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए इसको इसका मीनिंग होता है आई थिंक और पर्सन ऑफ ग्रेट डिसलाइक या कोई ऐसी व्यक्ति या वस्तु जिसको आप ग्रेट डिसलाइक करते हो मतलब उसको पसंद नहीं करते हो घृणा जैसी व्यक्ति या वस्तु जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे एक व्यक्ति है जो आधा लड़की या आधा जेंट्स है जो आप इसको क्या है ये घृणा घृणा आप इसको घृणा की तरह से नजर से देखोगे तो इसको बोलते हैं बैट नवा जैसे कि आप यूज है इसका गैम्बलिंग इज ए बैट नवा फो मी मतलब जो गैम्बलिंग है क्या है मेरे लिए ये घृणा की वस्तु है अगला है जो फॉरन वर्ड्स है एडनोशियम एडनोजियम एडनोजियम तो इसका मीनिंग होता है टू है सिकेनिंग और डिस्कस्टिंग डिग्री एक घिनौना और बहुत ही ज्यादा जो आपको घृणास्पद लगे वो उसका डिग्री और इफ समन डिस्कस समथिंग एडनोसियम दे टॉक अबाउट इट सो मच दैट इट बिकम वेरी बोरिंग जब आप कोई व्यक्ति हद से ज्यादा बात कर, करे और आपको घृणास्पद लगे और आपको बेहूदा लगे तो जो 
आप वो उस कंडीशन में आके उसके प्रति उस सामने वाले के प्रति घृणा होने लगे तो उसको बोलते हैं एडनोजियम इसका यूज इज एंट ऑन टॉकिंग एडनोजियम मतलब वो घृणास्पद होने तक ही बात करती है वो इतना बात करती है उससे हम बोर हो गए और बिकम बोर हो गए जिससे हम घृणा करने लगे उससे तो उसको बोलते हैं एडनोजियम अगला जो हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करना रेज और अगला रेज अगला रेज तो तीनों का अर्थ क्या है देखो रेज रेज का मतलब होता है इंक्रीज द अमाउंट पोजीशन और लेवल मतलब अमाउंट इंक्रीज पोजीशन बढ़ना उठाना वृद्धि करना या किसी का विरोध करना जिस पिक्चर में देख रहे होंगे छात्र ने जो हाथ उठा के टीचर के आगे विरोध कर रहे हैं या हाथ उठा रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेज तो ही रेज हिज हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन उसने अपना हाथ उठाया क्वेश्चन पूछने के लिए अगला है रेज रेज का मतलब कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय अ बिल्डिंग टाउन और अ सेटलमेंट मतलब रेज का मतलब होता है बुरी तरीके से नष्ट कर देना किसी बिल्डिंग को शहर को या सेटलमेंट जो आपका निवास स्थान होता है पिक्चर में देख रहे होंगे आप एक निवास स्थान को पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय कर दिया गया है नष्ट कर दिया गया है तो इसको बोलते हैं रेज आर ए जेट ई यूज सेवरल हाउसेस वर रेज टू द ग्राउंड बाई द स्ट्रॉन्ग मतलब कई सारे जो घर थे वो रेस्ट हो गए नष्ट हो गए टू द ग्राउंड बाई द स्ट्रॉन्ग जो तूफान आया तो उससे क्या है पूरे से जो हमारे हाउस थे घर थे कई सारे वो नष्ट हो गए अगला है आर ए जी ई रेज इसका मतलब होता है ई स्टेप ऑफ एक्सट्रीम एंगर जो एंगर से थोड़ा सा और ज्यादा हाई डिग्री का वर्ड है रेज इसका मतलब होता है क्रोध पिक्चर में देख रहे एक लेडीज है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से से ज्यादा एक्सट्रीम एंगर हो गई वो तो ज्यादा गुस्सा आ गया उनको तो इसको बोलते हैं रेज इन रेज द फुलिस फेलो किल्ड हिज वाइफ मतलब एक क्रोध में आकर उन्होंने मूर्ख व्यक्ति ने अपनी जो क्या की अपनी पत्नी की उसने हत्या कर दी तो इसको बोलते हैं आर ए जी ई अगला जो हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है जेलस और जेलस और इसको जेलस जो है इसको इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड एंगर जो एक आपकी जो फीलिंग है वो अनहैप्पीनेस और एक क्रोध की भावना से ईर्षा द्वेष की भावना से द्वेष जो होता है उसको बोलते हैं जेलस जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे दो बच्चे बैठे हुए हैं और एक के पास अपनी गिफ्ट हैं और वो बगल वाला जो बच्चा बैठा हुआ है वो उससे क्या कर रहा है ईर्षा कर रहा है जलन कर रहा है और उससे द्वेष की भावना से देख रहा है तो उसको बोलते हैं जेलस जे ई ए एल ओ यू एस इसको बोलते हैं ईर्षा करना किसी से जलन करना या किसी को ना पसंद करना तो इसका यूज है द सॉप असिस्टेंट इज वेरी जेलस मतलब जो सॉप का जो असिस्टेंट है वो बहुत क्या है ईर्षाल है बहुत जलनशील है है ना तो इसको बोलते हैं जेलस अगला जो इसका कंफ्यूज है वो करता है जेड ई ए एल ओ यू एस तो इस वर्ड का मतलब होता है जेलस का मतलब होता है टू डेस्क्राइब ईगरनेस और एंथोस्टिट एक्टिविटी मतलब जब आप एक उत्साह पूर्वक या एक जुनून के साथ में जो एक्टिविटी करते हो उसको बोलते हैं उत्साह एक जुनून आपके प्रति है ना जो आपके अंदर से जुनून निकलता है उसको बोलते हैं जेलस ठीक है ना उत्साह तो इसका यूज है भगत सिंह वॉज जेलस फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ इस कंट्री जो अपनी स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह थे वो क्या थे वो एक गुस्सा आता उनके अंदर में एक जुनून था अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और लिबर्टी के लिए स्वतंत्रता के लिए देश को आजाद करने आने के लिए उनके अंदर एक क्या था एक जुनून था गुस्सा था उसको बोलते हैं जेलस और जे ई ए एस इसको बोलते हैं जेलस का मतलब होता है ईर्षा करना और जेलस का मतलब गुस्सा तो दोनों का जो वर्ड में जो स्पेलिंग में बस जे और जेड दो लेटर जो है हमारे लेटर है उनका फर्क है तो इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको मीनिंग्स को जो स्पेलिंग है वो आप करेक्ट रखिएगा हमेशा इसको जो पीछे नीचे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जैसे कि एक उत्साह के साथ में जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं है ना तो उनके अंदर एक उत्साह है जुनून है तो इस प्रकार के जो है, है वहाँ पर हम जेलस यूज़ करते हैं है ना और थैंक यू वेरी मच अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगता है आप चाहते हो कि मैं ऐसा कंटिन्यू से आपके लिए वीडियो लाता रहूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं एक और अच्छे से अच्छा इस तरीके से वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा थैंक यू वेरी मच